こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回の旅先は群馬県にある島温泉レトロな温泉街にほっこりしたり絶景に感動したり静かでゆったりとした時間に癒された旅でした到着ですいやちょっと寒いですねこの辺なんか下温泉は4万の病に聞く温泉っていう伝説も残っているらしいですじゃあこれからね散策していくんですがえ今回からちょっと日本アイテムを取り入れたので今日そちらを使って撮影楽しんでいこうと思いますじゃじゃーんインスタ360フローですえこちらはね AI 駆動のスマートフォン専用スタビライザーです自撮り棒と三脚も内蔵されているスマートフォン専用ジンバルで折りたたみもできるのですごくね持ち運びもしやすいです、えー、今回はねこちらを使っていろいろ撮っていきたいと思いますじゃあ行ってきますすごくのどかな感じですねなんかちょっとゴミゴミしてないね人が多すぎない温泉に行きたいなと思ったのでここはベストかも理想的な感じです温泉まんじゅう美味しそうおなんか飲泉所がある温泉飲めるのかな飲んでみようかな塩の湯おおすごいなんかたまに勢いよく温泉だからあったかいコップとかもないからねなんかあんまちゃんと飲めなかったでもちょっとしょっぱいかなうんたまにこうやってなんか勢いよく吹き出してくるんだよね足にかかっちゃったあやっぱジンバルがあると滑らかですね私結構ね手ぶれしちゃう方なんですけどこれだったらね結構適当に撮っててもなんかそれなりにいい絵が撮れそうですおそして川の方に出てきましたあ川の音がいいなんか川の水の色がすごく綺麗この辺ね、島ブルーといってこのね、青い水の色が特徴みたいですねこちらにね「河原の湯」と書いてあるんですけどこれはねなんと無料で開放されている温泉らしいですこの辺りにはこういった無料の公共温泉がねたくさんあるそうです絵がいいので撮影も楽しい広い風景を撮るのにもフローを作るとぶれずに動かせて撮りやすいですちょっと可愛いカフェを見つけたのでこちらに入ってみます素敵な雰囲気です柏屋カフェは温泉街にあるカフェで1階は雑貨屋さんになっています2階がカフェスペースになっていて昭和初期の建物を改装したノスタルジックな内装になっています窓の外は緑も綺麗で川も流れています柏屋カレーというのを頼んでみましたカタッポがキーマカレーでカタッポがタイカレーになっていますまずはキーマカレーから食べてみます程よくスパイシーで美味しい柏屋カレーはこのお店の人気メニューみたいです続いてタイカレーこちらはココナッツの風味がしてマイルドそれぞれのバランスがすごく良かったですえー、かわいい温泉カプチーノ温泉プリンかわいい見た目だけではなく本格的な香りでふわふわなカプチーノでした続いて温泉プリンスプーンを入れた時は少し固めかなと思ったけど口に入れたら滑らかな食感でした卵の風味とカラメルのほろ苦さが絶妙ですごく好みなプリンでした素敵なカフェでゆったりとした時間を過ごせましたこの辺りはね温泉街なので温泉宿もたくさんあります実はね私も今日温泉宿予約しておりますあー寒いから温泉入るのが楽しみおーなんかノスタルジックでいいねかわいいあ、でこちらが「千と千尋」のモデルになったと言われている石前館という旅館です石前館は
元禄7年開業の歴史のある温泉宿ですわ素敵めちゃくちゃ風情がある木々があったかそう美しい島側と歴史のある建物とても素敵だったので今度はぜひ泊まりに来てみたいです。わ、またこっちの方は人が全然いない。人が少ないところが大好きな私にとってはもう最高ですねここ。わあ、この辺りもすごいノスタルジックな雰囲気でいいね。射的スマートボードとか昔ながらの温泉がいいって感じ。スマートボードって私やったことないけど、なんだろうパチンコみたいな感じなのかな。15時までだったみたいおなんか滝の音が聞こえる小さな滝があってこれがすごいいい音反対側はこんな感じですこっちもすごい素敵水が青いで散策の方楽しんだので体も冷えてきたことがそろそろ温泉宿に向かいます本日宿泊するのはこちらのお宿です島山口館島山口館は清流島側に沿って立つ温泉宿でこちらもなんと今から300年ほど前の遠方に創業した歴史のある宿ですここでは館内を河原町と呼び一つの町のようになっています昭和レトロな雰囲気がとっても素敵田原町には売店やサロンなどいろんな施設が入っているので歩いているだけでも楽しいですパワースポットでもあって泊まるだけでなんだか運気が上がりそう色浴衣のレンタルもあるので浴衣を着て歩くのも映えそうですお茶いただきましたおまん8階まであるみたいのロビーがあるのは4階ですね階のことを丁目っていうのかわいい今回のお部屋は6丁目でしたちょうどエレベーターの真ん前のお部屋でしたじゃあ早速ルームツアー行ってみようじゃあ靴を脱いでまずメインのところから見ていきます本日のお部屋はこんな感じでございますあいいですねザ温泉旅館な雰囲気ですテーブルの上はこれお茶菓子かなとなんかお茶のティーパックですねほうじ茶緑茶かなつまようじもあるでポットとあこれも多分お茶セットですねうん湯飲みとか急須が入ってますテレビと内線電話ティッシュに除菌ジェルもありますおセーフティーボックスが下に入ってましたえそしてねグラスや栓抜きお箸なんかも置いてありますえそしてこちらの棚にもいろいろありそうはいこの中にはねハンガーとか羽織が入ってますねこっちらにはねタオルとかが入ってるみたいうんバスタオルとフェイスタオルよかった帯の色が3種類あるえそして冷蔵庫冷蔵庫大きいですね特にね有料の飲み物とかはないんですけどなんか冷えたお水がありますねこちらおそらくフリーだと思いますあとね18時までは湯上がりドリンク券がありますねわ生ビールも飲めるんだいいですねただね残念ながらちょっと到着遅くなっちゃったんでもう18時過ぎておりますでさらに奥にもスペースがありますねわ最高こたつがあるわここで熱燗とか飲みたいえそしてテーブルと椅子も置いてありますで、景色ね川の音聞こえるからおそらく川が見えるんですけども真っ暗なのでね部屋が反射しちゃいますね朝また見てみたいと思いますえそしてタオルを干すところ姿見もあります今日のコーデはねちょっとノスタルジックな温泉に合うかなと思って今年買ったお気に入りの赤まんぴを着てきましたはいじゃあ入り口側も見ていきましょうかまずねこちら洗面所ですね広いですここのスペースも洗面所の設備は備え付けのドライヤーが1つハンドソープにうがい用コップティッシュ下にはお風呂かごとゴミ箱、はい、お手洗いねこんな感じですごく綺麗にされてます設備はこんな感じ
はい、そしてお風呂場もついておりますがまあちょっとせっかく温泉来てるし使うことはないかなシャンプーコンディショナーボディーソープ完備一応シャワーもありますんで水圧チェックだけいきましょうかはいこんな感じでかなり強いですはい、ちょっとね、お茶入れてのんびりしております。あー。このお茶菓子いただいてみます。花カンロってなんだろう食べたことないかも。なんだろう豆豆が出てきた。うん、美味しい。ホクホクの甘い豆です。うーん。はい、そしてね今日こちらのインスタ360を使って撮影していったんですがかなりね使いやすいですね三軸手ぶれ補正っていうのがねかなり優秀でして、まあ、歩きながら撮影しても滑らかに撮ることができましたさらにこのフローのすごいところは AI 追跡技術によって被写体をフレームに収め続けることができるんですはいじゃあアプリ立ち上げてで被写体を選択する時はねこちらを押して選択することもできますし手動でねこうやって選択することも可能ですこちらが追跡の様子を撮影したものなんですがこんな感じでね結構早歩きしたりスピードを変えてもしっかりと追跡してくれますトラッキング機能の精度がかなりいいので動いている被写体例えば子供とか動物とか撮るのにも向いていると思いますあとはスローやズームといった機能もあるんですがそちらを使った場合でもこの追跡は対応可能ですさらにジェスチャーコントロールという機能もあってこんな風に手を上げて合図すると追跡を開始することもできますなのでわざわざスマホを触らなくても撮影の開始そして撮影の終了も可能ですえさらにさらに画面から被写体が消えた場合でも人物の再認識ができますこのように別のオブジェクトによってブロックした場合でも再認識可能です時なんですけどこう,、ね、こうやって開いたらあっという間にね自動で電源がついてさらに自動でバランスも取ってくれます、まあ、なので、ね、すぐに撮影を開始することができますで主要なコントロールはねこのスマートホイールにまとまっていて撮影コントロールからビデオ再生までさまざまな便利機能に素早くアクセスできて片手でも簡単に操作が可能です例えばねこちらのスイッチボタン1回押せばフロントカメラとリアカメラがね切り替えできてで、2回押すと縦横が切り替えられますさらに3回押すと動画モードから写真モードへの切り替えが可能ですあとはですねこちらのジョイスティック、まあ、ジョイスティックをね左右にこう動かすこともできますし、えー、上下に押すとねこういう動きも可能ですあとズームはねこちらですね、まあ、ズームはねこれをねこう回すと。簡単にズームができますし、まあ、こうやってね引いたりとか簡単に操作が可能です私結構ね機械音痴なんですけどこの操作ねすごく簡単なのですぐに覚えることができましたえさらにねモバイルバッテリーも搭載されているので撮影中にね充電することもできますこちらにね差し込めばこれでねこう撮影しながら充電することができますで自撮り棒も三脚も内蔵されていてここでこうやって伸ばしたりこう曲げたりしてねこういう自撮り棒として使うこともできますしこちらをねこうやって出しますとね三脚が出てきますのでこんな感じでね置いたりさらにねこうやって高さ出したりしてまあ置いて取ることも可能ですちなみにね撮影し終わったらこうやってね簡単に畳めるしこれはねまあ、こんな感じでね分解できますこちらマグネットのねパーツをスマホにつけることができてこんな感じでね簡単にくっつきますいつもはねカメラで撮ってるんですけどやっぱりね結構重たいしかさばるのでこれだけだったらねカバンにスッと入れといてもあんまりかさばらなくてねすごく持ち運びしやすいですさらにねこのインスタ3クマルのアプリを使えば手軽に動画の編集をすることもできますというわけでねこれさえあれば旅の動画も一通り撮れちゃいますでお値段はね2万900円と、まあ、カメラより安いので、まあ、手軽にねなんか映像撮りたいなっていう方におすすめです
詳しくはね概要欄にリンク貼っておくのでそちらからチェックしてくださいはいじゃあ浴衣に着替えたのでこれから早速お楽しみの温泉に入ってきます山口館には3カ所の大浴場がありますこちらはお題目大露天風呂広告などでも写真が使われている山口館を代表する温泉ですお風呂は男女入れ替え制でこの日は夜19時までこちらが女湯でしたこちらは渓流露天風呂島川の湯障子に床の間3つの浴場が並び木のぬくもりを感じるお風呂ですそしてもう一つ薬師の湯こちらは残念ながら改装中で入ることはできませんでしたお風呂の中では温泉薬師様が祀られているそうです温泉の後はお神による紙芝居を見に行きましたおかげさまで紙芝居も今年でもまるまる三十年でございますもうあのずいぶん長く読んだとは思いますがまだまだ読みたいわけですもうこれから十年二十年なんて申し上げませんもう当面でいいんです読める限りだから皆様一生懸命読みますから見捨てないでくださいね。ねねねねねねねねね。一生懸命読むから、あの今日もよろしくお付き合いください。お話の内容は著作権の関係で流せませんがおかみさんの読み方がとても上手でお話に引き込まれましたしばらく命の顔を見据えてから紙芝居を楽しんだ後は夕食ですカンナズキというコースですねすでに準備されておりました。前菜綺麗。メインは上州牛のステーキです。作り。美味しそう。温泉に来たらビンビール派です。乾杯。テーブルにフローを置いて追跡モードにしてみたら、いつもより飲んでるシーンもいい感じです。風呂上がりのビール最高。この前菜をつまみながら飲むのが幸せなんですよね。あ,あもう美味しそう。上州牛を焼いていきます。この音だけでご飯3杯いけちゃう。上州牛は群馬県のブランド牛で、口に入れた瞬間とろけるような柔らかさ。油のってて柔らかくてめちゃくちゃ美味しいすごいこういう洋風なのも出てくるんだサクサクのパイの中には甘いかぼちゃのポタージュが入っていましたマルナスのグラタン私ナスもグラタンも大好物なのでこれは大ヒットビールも進んじゃう温泉旅館にありがちなちょっとさっぱり系すぎて物足りないっていうこともね起きずお茶混じたの私でもすごく楽しめるレパートリーです2杯目は水場所というお話にしました料理はお茶混じたでも日本酒は大好き<笑>飲みやすい甘口かなちょっとスッとなんか吸収される感じクイッと飲めちゃいそうです<笑>このためにお刺身を取っておきました相性最高揚げ物苦手な言わしだけど揚げ物は食べれるかもサクッと揚がってて美味しいんですがやはりイワシが苦手なので日本酒で流し込みました締めはご飯お漬物味噌汁締めは結構シンプルでしたがおかずが高カロリーだったのでちょうど良かったですデザートブルーベリーチーズとリンゴムースお腹はいっぱいだったけどさっぱりしてたのでペロッと食べれちゃいました地元食材を使ったお料理に大満足ですごちそうさまでした
一眠りしてから再び温泉へお風呂はね深夜でも入ることができますお風呂上がりに宿の中の温泉所に行きましたすごい鳥居でしっかりと囲われてて縁起が良さそう<笑>ちょっとしょっぱい芯からポカポカはい晩酌タイム島温泉ビールっていうねあのこの辺りの地ビール購入してきたのでこちら飲みますこたつでいやこたつがあるなんて最高ですねしかもね何気に掘りごたつなの再び乾杯あ,あ美味しいなんだろうあっさり軽くて飲みやすい感じだね温泉入った後の一杯は本当にもう染み渡る腹渡違う腹たう系ホップのハーバルでフローラルなホップの穏やかな香りと爆買い由来のカフィーのような甘い印象がありマイルドなコクが感じられる一番人気の琥珀食エール美味しいです敷いたら食べよう夕飯がね結構高カロリーだったからちょっとおつまみは軽めにしときますうん、うん、温泉がめちゃくちゃいいここなんか私群馬県の温泉ね結構やっぱ好きで、まあ、草津とかねお気に入りなんですけどここはねもうちょっとまた来たいなっていうぐらいめちゃくちゃいい温泉でしたなんかね今日亀芝居の時におかみさんが言ってたんですけどここの温泉はね50何度かなんか普通に温泉でもっとねあのすごい高い温度でねかなり水で割ってるんですけどまあ、ここはねあんまり水で割ってる量が少ないしかも冬になればなるほどその水を足していく量も減るからどんどんねこう源泉かけ流しの純な状態に近づいていくっていうことでねめちゃくちゃやっぱり輸出に自信があるお宿ですね温泉好きの方にはおすすめあの今年のねチエル・オブ・ザ・イヤー温泉部もちょっと早いけど差し上げます<笑>というわけでねちょっと本当は教えたくないレベルでお気に入りのお宿と。温泉ができてしまったんですけれどもそんな感じでゆっくりいっぱいやって寝たいと思います<笑>はい今日も歯ブラシがでかくないめちゃくちゃ磨きやすいし結構小さめはい 0.8 ロールでしたというわけでもうかなり眠たいので寝ますおやすみなさい Day2、えー、朝ごはんギリギリまで寝てしまったのでちょっと朝風呂も行けずこれからご飯ですわあ景色すごい綺麗な緑ですそして下には川川沿いのお部屋でねとてもこの川の音もいいですし景色も綺麗なんですけどあいにく今日雨ですねはい、もう今日はお昼食平たい麺がお出汁をたっぷり吸ってめちゃくちゃ美味しい。体に優しいお味です。だからお腹いっぱい。ごちそうさまでした。朝食の後は朝風呂に行ってきました。はい、じゃあ温泉に来たらね、私は必ず二度寝する派なので。二度寝します。おやすみ。はい、チェックアウトして外出てきたんですけど、まだ雨が降っております。というわけでね、ちょっとぶらつこうかと思ってたんですけど、予定を変更して、カフェにでも行きたいと思います。で、山口館から迎えに来たこちらのカフェがね、まだ新しいカフェらしいんですけど、えー、旅館の方もね、おすすめしてたので、ちょっと行ってみます。すごい、かわいいカフェ。入ってみましょう。
店内はとってもおしゃれな雰囲気ですそしてコーヒーのいい香りがしましたこちらのカウンターで注文して2階のカフェスペースで飲めるそうですメニューの説明もとても丁寧にしていただきました注文して2階のカフェスペースに上がってきました部屋が2つあり1つは真っ青なお部屋島ブルーを再現しているのかもしれませんもう1つは白いお部屋天井にはドライフラワーも飾ってあってこちらも可愛いですこのタイミングは貸し切りで映え映像が撮り放題でした注文したのはおすすめの滝見ラテラテアートも可愛いです美味しいめっちゃいい香りうんラテなのにコーヒーの香りもすごく濃いそしてふわふわ美味しいサービスでお醤油を使ったブラックカステラをいただきましたうん黒糖のある優しい甘さですうん、お醤油感も強くないすごくね、香りがいい素敵なカフェでまったり雨宿りを楽しみましたすごい、カフェから出たらまさかの雨やみましたじゃあ今日も散策していきます今日もヒマブルが綺麗。はい、じゃ昨日ね行けなくて実は気になってたスマートボールのお店まで来ました。今日は入れるかな？お、今日はやってそうです。すごいレトロで可愛い。じゃあやってみます。初めてやる。右のレバーを引いてもらって離しますとボールが飛びますからね草木の選手の方にやり方を聞いて早速挑戦です玉が100個になったら景品がもらえるみたいな単純なルールなんだけどなんだか集中してしまいましたすごい残念ながら100個は到達ならずだけど、モロコシ太郎をもらいましたじゃあ温泉に来たらね、やっぱりお蕎麦が食べたいということでこちらの中島屋さん入ってみたいと思います天水色蕎麦にしましたすごい、蕎麦二段だ揚げたての天ぷらも美味しそうしっかりね、こう、固めの食感がある蕎麦で美味しい天ぷら大きい。うん、美味しい。揚げたてでサクサク、エビもプリプリです。うん。やっぱさ、水が綺麗なところはそばが美味しいよね。なんだろう。リンゴだ。ね、群馬の人ってリンゴ天ぷらにするのかな。すごい甘くて爽やかな香りがすって広がりました。じゃあゆっくりいただきます。島<笑>の大決群っていうのかな。っていうね、スポットにやってきました。じゃあ階段を降りていきます。結構こういう道ってね、手ぶれしちゃうんですけど、やっぱ。このフローをつけてるとね、こういうところを降りながら、滑らかに取れていいですね。ちょっと雨が、床が抜かるんです。わすごいめっちゃ大事で見てくださいこれすーごいダイナミックそしてねやっぱり水が多いですねこれが島ブルーなのかなはい上まで戻ってきましてちょっと上から流れておりますやっぱすごく青いな綺麗さっき歩いてきてたのはあの階段ですね先端まで行くとちょっとね結構足元滑りやすくて危なかったのでやめておきましたはい帰り道に中野城ダムに立ち寄りましたでこちらからはねダムはもちろん
島湖を見ることができます。で、島湖はね、こんな感じで綺麗ですね。ちょっと雨降った後でね濁ったからかそんなに島ブルー感は分かんないんだけどこのねキーが下に映って逆にちょっと緑な感じで綺麗ですで奥にはねカヌーやってる方いますねこの島湖ではカヌーとかねあとサップとかねそういったレジャーが人気なようですあちょっと場所移動してきたらねこっちの方が青く見えるかもねうん、うん、綺麗はい。というわけで、そろそろ帰ります。いかがでしたでしょうか島温泉 Vlog、えー。初めての島温泉だったんですが、すごくね、あの、レトロでノスタルジックな街並みが好みでしたし、山の方なのでね、空気が澄んでいたり、川のせせらぎ音があちこちから聞こえてきたり、癒されました。島ブルーも綺麗ですしね、ゆっくり静かに過ごしたいっていう時におすすめです。えー、そして最後にですね、今回使用したインスタ360フロー、こちらの感想もまとめます。まあ、なんといってもね、歩き回りながらこうバーって撮っても綺麗に撮れちゃうっていうのがすごく良かったです。手ぶれしやすい私でも簡単に滑らかな映像が撮れました。そしてね、やっぱりコンパクトっていうのがすごくいいですね。これからもね、身軽に旅しながら綺麗な映像残したいっていう時に使っていこうかなと思います。はい、というわけでね、気になった方は概要欄にリンク貼っておきますのでそちらからチェックしてみてください。えー、またね、キャンペーンも行っているようですのでそちらもぜひチェックしてみてください。はい。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、旅のお写真はインスタにも投稿してますので、よかったらそちらもチェックお願いします。ではまた次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。